హలో ఫ్రెండ్స్ సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ చాప్టర్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ ఏ అని కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము ఇన్ కేస్ మీరు ఫస్ట్ వీడియో చూసుకో చూడకపోయి ఉంటే నేను లింక్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ప్లీజ్ వాచ్ దట్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్తో నేను స్టార్ట్ చేయబోతున్నానండి మీకు ఇన్ కేస్ ఏమన్నా సమ్స్ ప్రా అర్థం కానివి ఉంటే నన్ను కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఖచ్చితంగా వీడియో చేస్తాను అండ్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారు అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ది లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ కంప్యూటర్ క్యాన్ బి రీఅరేంజ్ డిస్ మన ఐసీఏ మోడల్లోని క్వశ్చన్ అనమాట సో కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ని రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా మనం రీఅరేంజ్ చేయొచ్చు అని అడుగుతున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్మిటేషన్స్ అంటే అరేంజ్మెంట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా లాస్ట్ వీడియోలో సో ఫస్ట్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి అంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్షన్ అనేది జరగాలి సో సెలెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్ అవుతుంది అండ్ దాన్ని దాని తరువాత అరేంజ్మెంట్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్తాం సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అంటే కంప్యూటర్ అనే వర్డ్ని అరేంజ్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు సో అరేంజ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ అసలు ఇందులో ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ లెటర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఎయిట్ లెటర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఎయిట్ లెటర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అంటే ఎలాగా ఎయిట్ సి ఎయిట్ ఓకేనా అండ్ దీని తర్వాత క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదువుకుంటే మనకి అరేంజ్మెంట్ కాకుండా రీఅరేంజ్మెంట్ చేయమని అడిగారు సో రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే కొత్తగా చేసేది ఏం లేదు అరేంజ్మెంట్ చేస్తాం కదా అందులో నుండి మైనస్ వన్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఎయిట్ లెటర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎయిట్ లెటర్స్ని అరేంజ్ చేస్తాం అంటే ఎయిట్ పి ఎయిట్ మైనస్ వన్ ఓకేనా రీఅరేంజ్మెంట్ అంటే మైనస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్ సి ఎయిట్ ఎన్సిఎన్ ఫార్ములా ఎంత అంటే వన్ ఎన్సిఎన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఓకే అండ్ ఎయిట్ పి ఎయిట్ అంటే ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎయిట్ ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ వన్ దట్ ఈస్ ఫార్టీ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ద వర్డ్ ఫెయిల్యూర్ సో దట్ వెవెల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ కమింగ్ టుగెదర్ సో వెవెల్స్ మొత్తం టోటల్గా లెటర్స్ అనేవి సెవెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి వెవెల్స్ వచ్చేసి ఫోర్ ఉన్నాయి అండ్ కాన్స్టెంట్స్ వచ్చేసి త్రీ ఉన్నాయి ఓకేనా సో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే ఈ వెవెల్స్లో ఉన్న ఈ ఫోర్ లెటర్స్ కూడా కంబైన్డ్ కలిసే ఉండాలి అని అంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఎన్ని జరుగుతాయి అంటే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్లో చేయగలము అని అడుగుతున్నారు కదా సో పర్మిటేషన్స్ ముందు జరగాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్షన్ అనేది జరగాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెవెన్ లెటర్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే సెవెన్ సి సెవెన్ ఇంటూ ఇప్పుడు సెవెన్ లెటర్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారు ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఏఐయుఈ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ కమింగ్ టుగెదర్ కలిసే ఉండాలి అని అంటున్నారు సో ఇదంతా కూడా వన్ అని తీసుకున్నాం ఇంకా మిగిలిన ఈ త్రీ లెటర్స్ అంటే ఎఫ్ ఎల్ఆర్ ఇవన్నీ కూడా టూ త్రీ ఫోర్ సో ఈ అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలన్నమాట ఈ ఫోర్ లెటర్స్ని కంబైన్డ్గా ఒకటిగా తీసుకొని అండ్ మిగిలినవన్నీ ఇలా నెంబర్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే ఫోర్ వచ్చింది ఈ ఫోర్ని పర్మిటేషన్స్లో ఎలా అరేంజ్ చేస్తామంటే ఫోర్ పి ఫోర్ ఓకే తర్వాత అగైన్ ఈ ఫోర్ లెటర్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఇక్కడ అరేంజ్ అవ్వచ్చు ఇది ఇక్కడ అరేంజ్ అవ్వచ్చు ఇది ఇక్కడ అరేంజ్ సో అలాగా మనం టోటలీ ఫోర్ ఉన్నాయి కదా సో ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్గా మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు చూడండి సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే వన్ ఫోర్ పి ఫోర్ అంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ చదువుకుందాము ఏమడిగారంటే టెన్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ ఉన్నాయంట అయితే ఆ టెన్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో టూ పేపర్స్ ఒక బెస్ట్ పేపర్ ఉంది ఒక వర్స్ట్ పేపర్ ఉంది బెస్ట్ పేపర్ ఒకటి ఉంది అండ్ వర్స్ట్ పేపర్ ఒకటి ఉందన్నమాట అయితే ఈ బెస్ట్ ఈ వర్స్ట్ పేపర్స్ అన్నవి నెవర్ కమ్ టుగెదర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ సో ఈ రెండు కలిపి రాకూడదు అనమాట సో నెవర్ కమ్ టుగెదర్కి ఒక ప్రాసెస్
కమ్ టుగెదర్ అన్న క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఎన్ ఉన్నాయి టెన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఎన్ ప్లేస్లో టెన్ పెట్టండి టెన్ మైనస్ టూ అండ్ టెన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ ఈస్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అయితే మనకి షార్ట్ కట్ ఏం నేర్చుకున్నాం నెవర్ కమ్ టుగెదర్కి ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ నేర్చుకున్నాం కదా అయితే దీ ఈ ఫార్ములాకి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుందండి రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి అని అనంటే నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఓన్లీ టూ ఐటమ్సే అయి ఉండాలి మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు సపోజ్ బెస్ట్ వెస్ట్ ఇంకొకటి జస్ట్ నార్ నార్మల్ పేపర్ అని ఉందనుకోండి అప్పుడు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్న క్వశ్చనే అడిగారు అప్పుడు ఈ ఎన్ మైనస్ టూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకు అంటే రిస్ట్రిక్షన్ నేను టూ ఐటమ్స్కే ఇచ్చా బట్ ఇక్కడ థర్డ్ ఐటమ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యింది ఓకేనా ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని అంటే నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఫస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ చూడండి నెవర్ కమ్ టుగెదర్ క్వశ్చన్ అయి ఉండాలి అండ్ సెకండ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఏంటి అని అంటే టూ ఐటమ్స్ గురించే అయి ఉండాలన్నమాట సో నెవర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అయి ఉండాలి అండ్ టూ ఐటమ్స్ అయి ఉన్నప్పుడే మనము ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి సరిగ్గా సరిపోతుంది ఓకేనా ఇది షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు మనకి బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ టూ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ యూజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ కనుక్కుందాం బట్ ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్ కట్లో లాంగ్ మెథడ్ సో నెవర్ కమ్ టుగెదర్కి ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే టోటల్ మైనస్ కమ్ టుగెదర్ టోటల్ మైనస్ కమ్ టుగెదర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ టోటల్ అంటే ఎలాగో చూద్దాం టోటల్ అంటే అసలు ఎన్ని పేపర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ టెన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి టెన్ పేపర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా సో టెన్ సి టెన్ ఇంటూ టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంతేనా టెన్ పి టెన్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నా సింపుల్గా రాసేయచ్చు ఓకే ఒక్క నిమిషం టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇప్పుడు ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టెన్ సి టెన్ అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ తర్వాత కమ్ టుగెదర్ ఎలా యూజ్ చేయాలని అంటే బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ పేపర్స్ కమ్ టుగెదర్ ఓకేనా బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ పేపర్స్ని కమ్ టుగెదర్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మనకి ఎన్ని పేపర్స్కి ఫిల్ ఫిల్ అయ్యో ఫిల్ అవే ఛా ఇంకా మనకి ఎన్ని పేపర్స్కి ఫిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే నైన్ పేపర్స్కి ఫిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కదా సో సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలని అంటే అరేంజ్ చేసే ముందు టెన్ పేపర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో సెలెక్ట్ చేసేసుకున్న ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నైన్ పేపర్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము అని అంటే నైన్ పి నైన్ అంటే నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్గా అరేంజ్ చేస్తాం తర్వాత ఈ బెస్ట్ బెస్ట్ పేపర్ ఇటు సైడ్ రావచ్చు వర్స్ట్ పేపర్ ఇటు సైడ్ రావచ్చు సో ఈ ఈ లోపల ఉన్న ఈ ఐటమ్స్ని కూడా అగైన్ పర్మిటెడ్ అంటే నెంబర్ అగైన్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి టూ ఫ్యాక్టోరియల్గా తీసుకోవాలన్నమాట సో టెన్ సి టెన్ వాల్యూ వన్ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఇప్పుడు మనం నెవర్ కమ్ టుగెదర్ వెళ్ళిపోదాం నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అంటే టోటల్ ఒక నిమిషం సో ఇప్పుడు చూడండి నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఫార్ములా ఏంటి టోటల్ మైనస్ కమ్ టుగెదర్ కదా సో మనకి టోటల్ అంటే మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది కమ్ టుగెదర్ దగ్గర మనకి నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ విచ్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ కాకపోతే మనకి ఆప్షన్స్లో ఇలా ఇవ్వలేదు కాబట్టి నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ని కామన్ తీసుకుందాం నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే మనకి టెన్ మైనస్ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈస్ నైన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎయిట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మీరే ఆన్సర్ చెప్పేస్తారు ఎన్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ సచ్ ఏ వేస్ దట్ టూ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అండ్ టూ పర్టికులర్ ఆర్టికల్స్ అన్నది కలిసి రాకూడదు అని అంటున్నారు సో మనకి ఒక ఫా షార్ట్ కట్లో మనం ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా నెవర్ కమ్ టుగెదర్ దట్ టు టూ ఆర్టికల్స్ అంటే ఎన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఇది ఫార్ములా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక స్కూల్లో కాంపిటీషన్ జరిగింది అంట అయితే ఆ కాంపిటీషన్లో ఎంత మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అని అంటే ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఓకేనా సో అయితే ఈ ట్వెల్వ్ స్టూడెంట్స్లో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలంట అండ్ సెకండ్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఇవ్వాలంట అండ్ థర్డ్ ప్రై
ఓకేనా ట్వెల్వ్ సి ట్వెల్వ్ అంటే వన్ ట్వెల్వ్ బి త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ని త్రీ టైమ్స్ త్రీ త్రీ నెంబర్స్ దాకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి అంటే ఇలాగా వన్ త్రీ టూ జీరో ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ నైన్టీన్త్ క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ డిజీజ్ క్వశ్చన్ కదా మీరు ఇన్ కేస్ నేర్చుకొని ఉండి అది ఈజీగా ఉంటే దాన్నే ఫాలో అవ్వండి నేనైతే ఒక సింపుల్గా నేను చెప్పేస్తాను సమ్ ఆఫ్ డిజీజ్ సమ్ని ఎలా చేయాలి అన్నది సో యా లెట్ స్టార్ట్ ఇట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఈ నెంబర్స్ యొక్క సమ్ ఎంత అయి ఉంటుంది వితౌట్ రిపి రిపిటేషన్ అని అడిగారు అనమాట సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఏదైనా ఇవ్వనియండి ఫస్ట్ నేను కొన్ని స్టెప్స్ చెప్తాను ఆ స్టెప్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఏంటి అని అంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఎన్ని ఎన్ని డిజిట్స్ ఇచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కదా సో ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ వన్లో ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఇది స్టెప్ వన్ అండ్ స్టెప్ టూ వచ్చేసి స్టెప్ వన్ బై స్టెప్ వన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ స్టెప్ వన్లో మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ కదా ట్వంటీ ఫోర్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎన్ని ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ విచ్ ఈస్ సిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీ వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇప్పుడు ఈ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఏంటి అని అంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అంటే టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ విచ్ ఈస్ ట్వంటీ ఓకే స్టెప్ ఫోర్ వచ్చేసి స్టెప్ టూ ఓకే స్టెప్ టూ ఇంటూ స్టెప్ త్రీ స్టెప్ టూ ఇంటూ స్టెప్ త్రీ అంటే వన్ ట్వంటీ విచ్ ఈస్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ అనమాట ఓకేనా వన్ ట్వంటీ ఇప్పుడు మెయిన్ స్టెప్ స్టెప్ ఫైవ్ అనమాట నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ స్టెప్ని రబ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టెప్ చూడండి దీనికి కంటిన్యూషన్ మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు ఫోర్ డిజిట్స్ అంటే చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇది టెన్స్ ప్లేస్ ఇది హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ ఇది థౌజండ్ ప్లేస్ కదా ఇప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీని వన్ ట్వంటీ ఇంటూ థౌజండ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ సో ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది చూడండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ట్వంటీత్ క్వశ్చన్ చూడండి మనకి కొన్ని డిజిట్స్ ఇచ్చారు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అనమాట అయితే రిస్ట్రిక్షన్ ఏమి ఇస్తున్నారు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఒక ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ని కనుక్కోవాలి అని అంటున్నారు అయితే ఆ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్లో ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే ఆ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ ప్లస్లో ఉండాలి సో ఫైవ్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ నెంబర్ అయి ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనం త్రీ కానీ ఫోర్ కానీ యూజ్ చే చేసుకోకూడదు ఓకేనా సో మరి ఇంకేం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ సెవెన్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో ము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేద్దామని అంటే ఈ సెవెన్ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ని కనుక్కోవటానికి ముందు ఫస్ట్ ఈ ఫైవ్ నెంబర్స్ని కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో సెలెక్షన్ అంటే ఎలాగా ఫైవ్ సి ఫైవ్ ఓకే తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ కానీ సిక్స్ కానీ సెవెన్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫస్ట్ బ్లాంక్లో అంటే త్రీ పి వన్ మూడిటిలో ఒకటి నేను సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నాను సపోజ్ నేను ఫైవ్ని సెలెక్ట్ చేసేసుకున్నానే అనుకోండి ఇంకా మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ బ్లాంక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి త్రీ బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి విచ్ ఈస్ ఫోర్ పి త్రీ ఓకే ఫైవ్ సి ఫైవ్ అంటే వన్ త్రీ పి వన్ అంటే త్రీ ఫోర్ పి త్రీ అంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఆన్సర్ ఈ సెవెంటీ టూ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా ఈ నెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకోండి ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ని కనుక్కోండి అని అన్నారు సో ఫస్ట్ ఏ
ఓకేనా ఇప్పుడు జీరో వన్ అని చెప్పారనుకోండి ఇది టూ డిజిట్ నెంబరా కాదు ఇది ఓన్లీ వన్ డిజిట్ నెంబరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్లేస్లో జీరో తప్పితే ఏ నెంబర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అవునా సో కాబట్టి మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్లో నేను ఈ ఫస్ట్ బ్లాంక్ని ఫిల్ చేసుకుంటున్నా సారీ ఫిల్ చేసు అరేంజ్ చేసుకునే ముందు ఈ ఈ నంబర్స్ని అన్నిటినీ కూడా ముందు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ నెంబర్స్ కదా ఫైవ్ సి ఫైవ్ ఇంటూ ఇప్పుడు జీరో కాకుండా మిగిలిన నెంబర్లు కదా అంటే ఫోర్ నెంబర్స్ ఫోర్ పి వన్ ఇంటూ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఫస్ట్లో వన్ అనే నెంబర్ని యూజ్ చేసుకున్నా ఇంకిప్పుడు ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి బ్లాంక్స్ ఏమో త్రీ ఏ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఫోర్ పి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సి ఫైవ్ అంటే వన్ ఫోర్ పి వన్ అంటే ఫోర్ తర్వాత ఫోర్ పి త్రీ అంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ట్రయాంగిల్ అనే ఒక వర్డ్ ఇచ్చారండి సో ఈ వర్డ్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే దీన్ని ఎన్ని విధాలుగా అయినా మీరు అరేంజ్ చేసుకోండి అయితే ఈ యాంగిల్ అనే వర్డ్ ఉంది చూసారా ఈ యాంగిల్ అనే వర్డ్ మీరు అరేంజ్ చేసిన ప్రతి దాంట్లో కూడా యాంగిల్ అనే వర్డ్ కనిపించాలి ఐదర్ ఇట్ మే బి ఫస్ట్ ఆర్ ఇట్ మే బి లాస్ట్ యాంగిల్ అనే వర్డ్ మాత్రం ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో మనం కౌంట్ చేసుకుందాం టోటల్ లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్ లెటర్స్ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకే ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ అనే వర్డ్ని మనం ముందు పర్మినెట్ పర్మిటేట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ అంటే ఎయిట్ సి ఎయిట్ అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామనంటే ఏఎన్జిఎల్ఈ యాంగిల్ అనే వర్డ్ని ఒక ఫస్ట్ బ్లాంక్లో మనం పెట్టేసుకుందాం ఇంకా ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఖాళీగా ఉంటే త్రీ త్రీ బ్లాంక్స్ ఖాళీగా ఉంటాయి కదా టిఆర్ఐకి సో ఇదంతా ఒక బ్లాంక్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అగైన్ ఈ బ్యా ఈ బ్లాంక్లో ఉన్న వాటిని పర్మిటెడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు బట్ వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ ఏం చెప్పారు యాంగిల్ అన్నది ఇలానే ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండాలి అన్నారు కాబట్టి దీన్ని మనం పర్మిటెడ్ చేసుకో చేసుకోలేమన్నమాట ఎయిట్ సి ఎయిట్ అంటే వన్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఒకసారి ట్వంటీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి డాటర్ అనే వర్డ్ ఇచ్చారు అయితే రిస్ట్రిక్షన్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ వవల్స్ అన్నవి ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో ఆక్యుపై అయి ఉండాలన్నమాట సో వవల్స్ అన్నవి ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో రావాలి అండ్ టోటల్ మనకి ఇచ్చిన లెటర్స్ ఎయిట్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అందులో వవల్స్ త్రీ ఉన్నాయి కాన్స్టెన్స్ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎయిట్ లెటర్స్ని ముందు మనం పర్మిటెడ్ చేసుకోవాలి అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎయిట్ లెటర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎయిట్ లెటర్స్ని సెలెక్ట్ ఎలా చేసుకుంటారు ఎయిట్ సి ఎయిట్ ఎందుకు ప్రతి దానికి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కాదు కాంబినేషన్స్ పర్మిటేషన్స్ కలిసి వచ్చే సమ్స్ లేదా విడివిడిగా వచ్చే సమ్స్ ఆ టైమ్స్ అప్పుడు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఇది సో ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎయిట్ బ్లాంక్స్ని మనం డ్రా చేసుకుందాం ఎయిట్ బ్లాంక్స్ ఇందులో ఆర్ట్ ప్లేసెస్ చూద్దాం వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సో నాకు ఫోర్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్ అన్నవి ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఆర్డ్ ప్లేసెస్లో నేను త్రీ వవెల్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా అంటే ఎన్ ప్లేసెస్లో నేను ఫోర్ ప్లేసెస్లో త్రీ ప్లేసెస్నే పెట్టుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫోర్ పి త్రీ ఇంటూ ఇంకా మిగిలిన వాటిలో ఫైవ్ సి ఫైవ్ సారీ ఫైవ్ పి ఫైవ్గా మనం అరేంజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎయిట్ సి ఎయిట్ అంటే వన్ ఫోర్ పి త్రీ అంటే ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ పి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఆన్సర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ గైస్ అండ్ మీరు కనుక ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్